我来向你坦白。王清石原不是我杀的，我对组织说了假话。为什么？因为我们都不想离开天门口，都不想。可你是我的妻子，可你从没有真正爱。
，老三，杭州帮，别动。在队伍上，你进步的比你哥快。你是不是觉得行家的规矩比独立大队的纪律还大？啊！你受了那么重的伤，没落下什么病根吧？我见过弗朗西了。他说队伍里有人杀了自己人。那你也该知道，独立大队要转移了，回去做准备吧。王巡视员死了，队伍还得走。你说他死的冤不冤？你什么时候开始关心起别人死的冤不冤来？你这些话，都是城长阿才说的吧？不是。你拉什么屎我都知道。王巡视员死了，你这辈子也不能再打阿才的主意。行家的男人绝对不能碰雪家的女人，这是天门阁老辈定下的规矩。革命才不管你什么血行两家的规矩。什么什么什么什么？你说话大声点，我听不见。王巡视员是个好人。我受伤的时候，每天都拉着王巡视员的手。你信不信？他脑子里的东西都可以通过这只手传给我。他怎么想，我都知道。他不放心就这么走了。他没有完成上面交给他的任务，他让我继续替他完成这个任务。他还让我照顾阿才，我都答应他了。你说那个时候我还顾得上行家的规矩吗？你的脑袋叫铁沙包，整傻了吧？你说什么我听不懂，我听不懂。说什么了？那天我骗了大哥，弗朗西没说过人不是他杀，我那么说，是看他快顶不住了。大哥像变了一个人，不再是天门口那个威震八方的行家老大了。弗朗西告诉我，王巡视员死了以后，我心里就一直不踏实。见过大哥，我心里就更没底了。如果真是大哥杀了王巡视员，我该怎么办？我不敢往下想了
，请组织上批准我暂时离职并休。你要离开队伍？我是想去天门口养病。你我都知道，如果我继续留在独立大队，你的调查工作也很难进行。这个队伍里的人，我太了解了。你要回避，他们可能会有想法。这不是回避，只有断了他们的依靠，他们才能真正意识到现在事态的严重性。至于你说的那个想法，我觉得你有能力解决。你这么信任我，我信任你，也信任组织。这次战斗你看到了。这支队伍，从整体上来讲，还是可靠的。我们要治病救人，什么药都得试试。如果我的这副药不管用，就只能请出你这把手术刀来了。我这一刀下去，割掉的不仅是病体。在自己身上动刀子，谁都会觉得疼。我只希望你明白，在这种情况下，我们每走一步都要小心、谨慎。天门口毕竟是敌占区，你的安全能保证吗？那个地方群众基础还在，我的安全不会有事。什么时候走？明天，让麦香陪你一起去吧。麦香已经不用再审查了。经过我这一段时间的调查，我断定他不是杀害王巡视员的凶手。他到底有没有向组织说出实话？他还在对组织隐瞒。麦香和其他三个人不一样，如果他跟我走了，那这个队伍人的心里就会觉得我们徇私。如果组织上征求我的意见，我坚持让麦香留下来接受调查，不能因为她是我的妻子，就放弃对她调查。隐瞒，对组织也是一种背叛。大队任何人都不能靠近。警戒工作由我们自己带来的战士去做，你每天只要给我们提供饮食。我们这些人每天需要十二斤粮食，两袋柴一缸水。这些东西除了在早晨八点钟送到以外，任何人不许靠近我们的营地。报告小偷同志，住所和饮食都已经安排好了，你需不需要验收？你看过就可以了。是。真不愧是红军主力出来的，说话做事滴水不漏啊。管团长也是从苏俄回来的，曾经在中山大学受过短期培训。很会打仗，进来，董总理，
我有一件事情要告诉你。他们三个人是专门负责这次审查做记录的。在这次审查的同时，每个人的谈话都会被全程的记录下来，但是受审者看不见记录人员。在你们的调查小组里，不是有专门的书记员吗？他们是特殊人员，这是特殊工作的必要安排。出去。真的是很有意思。我早就对你说过我的想法，你当时没有听。我只相信事实，我相信上级，我不会隐瞒事实，上级会明辨是非，不会把无辜的人牵扯进来。要是这次审讯，照旧是四个人一起认罪，你怎么办？只要他们不改口，就一定会有无辜者牺牲。这些事情，你在写信之前想过没有？老夫，你能告诉我，是革命的情感重要，还是革命的道理重要？在寻找革命真理的道路上，注定是不平坦而漫长的。你相信我，在不久的将来，你我都会找到彼此的答案。你没有回答我的问题。最近。我总想起韩大爹跟我说过的话：“自古凡成大事者，必定要经得起敌人的杀戮，还要经得起天地的杀戮。”革命队伍要想成就大事，必须要有铁的纪律、钢的原则。老总。一定会找到答案。董崇礼注定要失望，他的心里永远在追寻那个一丝瑕疵都没有的证
其实我一直希望董重礼不要放弃他的执拗。也许在我走之后，他的这份执拗能给独立大队带来些保护。老七。我知道你现在不方便见我，我也知道你在生我的气。可是你明天就要走了，难道就不能让我再看看你吗？我不进去，见你一面我就走。难道看一眼就会破坏你的原则吗？你找我？我能留下吗
哎。<笑>你都听见了？嗯嗯，睡着之前，你们说的每句话我,我都听见了。<笑>听见了也好。嗯嗯，从今往后，你弗朗西只要对我杭九峰说个“冲”字，我就是提着脑袋也会往前冲。我这人没服过谁，在我眼里，这世上的人人前人后都有两副嘴脸。我爹那样的豪杰也免不了俗，可你不一样。你在人前人后说的、做的，都一样。你的心真够硬啊你！啊！要想干革命，就得先找一块石头，把自己心里那些软的、怕的，还有疼的东西，全砸碎了。那你的心不也碎了？你要想走这条路。就得经常把自己放在火上烤，往石头堆里扔、摔，要不然走不成。你上哪去？走啊！他们还不知道吧？哎，我选这个时候走，就是不想让他们知道。自己放在火上烤，往石头上砸，多难受啊！啊！来，我送你大队长，大队长，好，那队长，我们终于有面对面聊聊的机会了。你不用问了，王巡视员是我杀的。我找你来不是说这个，不说这个。那我跟你就没什么话可说了。天门口的行家我是知道的，满门都是硬汉。你父亲就是个了不起的英雄。老人家让反动派杀害的时候，你们兄弟没有一个在身旁。王老大，我们抛开党内的身份，仅从儿女的角度来说，你没有尽孝。我只有一个问题
你回答不回答都不要紧。你杀害王巡视员，心里就没有觉得对不起谁。阿彩童子和王巡视员新婚燕尔，就被你变成了寡妇。你想过他吗？一个除了组织和丈夫再没有别的依靠的女人，你杀害了她的丈夫，等于把她下半辈子的希望都毁了。阿彩烧了丈夫的尸体，她为什么这么做？这个被你害了的女人，她为什么要这么做？她在保护你，她在保护你的那群同谋，你不知道吗？你在骗自己，好叫自己心里好受一些。你算什么英雄？我的话还没有说完，你作为一个党员。你成了杀害上级领导的凶手。作为一个儿子，你让死去的父亲闭不上眼；作为一个男人，你让女人保护。你这种人，放在过去，老百姓是要指着你的脊梁骨骂你一句不仁不义。我不是。你是大英雄。你是立了大功的人。这次袭击冯继清，你是我们独立大队最大的英雄。绕来绕去没用，王巡视员是我杀的，赶紧把别人都给放了。我知道你不怕死，怕死的人不会孤身入敌阵，又能从枪林弹雨中逃出来。我们这次缴获了敌人近三万银元，三万大洋。这些钱要是买土地，可以把整个天门口都买下来；要是买武器，我们可以装备一个主力团。黄水强，我想问你，冯继清审讯你的时候，你害怕吗？狗屎，我这人就是胆子大。那你为什么跟董从礼说，你是害怕冲锋才杀死王巡视员的？我不怕死，就怕死的不值。怎么死才算值？王世强，你要想清楚。我计划两天内结束调查，你只有这点时间考虑生死。你吓唬谁？我不怕，老子什么都不怕，老子枪林弹雨都看过来了。冯继清能把我怎么样？我是立了大功的，好大的功！我有什么不知道啊？你觉得独立大队没有了弗朗西，还能打得赢冯继清吗？没有傅政委啊，连马耀子也打不过。独立大队除了弗朗西，谁最重要？没有人能跟傅政委比，他能文能武的，别人比不了。庞大队长呢？庞老大是条汉子，可要是跟傅政委比起来，还差得远。董从礼呢？你觉得他怎么样？董主席是个好人。我打一个比方，只是一个比方。常守义，你闭上眼睛，好好想想。如果那次袭击冯继清，冯继清没有中计，而是带着重兵返回了陆安，弗朗西被俘了，独立大队里。唐老大和董从礼都，这个独立大队只有你说了算。冯继清派人来告诉你说，他可以释放弗朗西，但是要用整个独立大队去换。张所义，你觉得值吗？
快点下，冯锦兴可不给你死口的时间。想好了没有，曹少英？赶紧下决定，再不决定，傅朗西要被枪毙了。傅朗西死了。苍寿一同志，你做的很对，在我们的组织内部，任何集体的利益永远高于个人。还在坚持，我挺得住。不管他们用什么样的眼神看我，我都知道，我挺得住。在这件事情上，我没有错。如果再给我一个选择的机会，我还会把独立大队不愿意离开家，才打死王巡视员的情况说出来。现在组织最需要了解这些。主力红军在连续作战中已经精疲力竭，不久前。鄂豫皖苏区的指挥员决定放弃根据地，四方面军已经开始向西转移，敌人集中优势兵力阻击，留守的马耀子不敢招惹独立大队，而我的战友们却只把眼睛放在了这平静的表象上。小峰，你胆儿不小，还敢混镇子上？开门！我来见我儿子。一阵是我儿子，别吓着一阵啊！你要再不开门，老子就扔手榴弹了！去你妈的！有种你扔！叫我呢？叫我呢？你还是男人吗你？你拿孩子当子弹？咱们俩别在这动手啊！你知道在什么地方找得着我？段三国，我这次是给你面子，他没带人来抓你这没过门的大女婿，你可给我记住了！姐夫，我等着你。